సో చూడండి మనం ఈ అంబ్రెల్లా కటింగ్ చేసిన దానికి ఈ సైడ్ జాయింట్స్ అనేది మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి సో మనకి ఇది వచ్చేసి నడుము చిందండి ఈ టూ సైడ్స్ మనం మెయిన్ క్లాత్ లైనింగ్ సాటిన్ సపరేట్ సపరేట్గా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో చూడండి మనకి మెయిన్ డిజైన్ వచ్చేసి ఇలా లోపలికి ఉంది సో కరెక్ట్ సైడ్ లోపలికి పెట్టేసి ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది ఏది ఉందో మనం ఇక్కడ సైడ్స్కి స్టిచ్ వేయాలి సో చూడండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ నడుము కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా ఈ సైడ్స్ లో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మనకి కొంచెం ఎక్కువ అయితే మనం ఇక్కడ కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో అది ముందే చూసుకోవాలి మనం చూసారు కదా ఈ స్టిచెస్ లో మనం కొంచెం ఎక్కువైంది అనుకుంటే మనం కటింగ్ లో ఏదైనా కొంచెం మిస్టేక్ అయి ఎక్కువ అయితే ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు సైడ్స్ అయిపోయింది కింద వచ్చేసి మనకి పీకో వస్తుందండి పీకో అయితేనే అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది సో నడుము చూడండి ఇలా మనకు వచ్చింది సో మనకి అన్ని ఇది నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ చూడండి ఇది సాటిన్ సో సైడ్స్ స్టిచ్ వేసాను ఇవన్నీ కలిపి మనం ఒకటి స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది వచ్చేసి లైని సో అన్ని మనకు అయిపోయాయి సో మనం ఈ సైడ్ స్టిచెస్ అనేది కరెక్ట్ గా పెట్టేసి చూడండి ఇది సాటిన్ క్లాత్ ది సైడ్ స్టిచ్ అండ్ ఇది నెట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ది ఇలా కరెక్ట్ గా పెట్టేసి మనం ఇలా ఒక జాయింట్ వేసుకోవాలి సో చూడండి ఇక్కడ నడుములు ఇవి కరెక్ట్ గా వచ్చాయి చూడండి సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఒక జాయింట్ వేసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా స్టిచెస్ ఈ స్టిచ్ పైన ఈ స్టిచ్ ఇలా ఉండేలా చూసి మనం మన ఇది స్టిచ్ వేసుకోవాలి
తొమ్మిది లాచిని సరే చూడండి ఏ రా ఎంత వచ్చిన సో దీన్ని మనం కిందకు వచ్చేసి పీకో చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు బాడీ చూద్దాము వచ్చేసి మనకి డోరీస్ కోసం అండి సాటిన్ క్లాత్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇంత పొడు సాటిన్ తీసుకున్నాను మామూలుగా మనం ఎంత లెంత్ అంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు సో చిన్న పాప కాబట్టి వన్ ఇయర్ పాప కాబట్టి ఈ సైజ్లో తీసుకున్నా ఓకే ఇది డోరీస్ కోసం అండి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనం బాడీ బాడీ పైన నేను నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను క్లాత్లో చూడండి నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి ఇలా క్రాస్లో యాడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో దీనికోసం నేను ఒకటి ఇది ఎక్స్ట్రా పీస్ తీసుకున్నాను సో దీనికి మనం ఫస్ట్ ఒకటి ఇలా క్రాస్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇది మొత్తం మనకి సైడ్స్లో వెళ్ళిపోతుంది బట్ ఇది మాత్రం ఒకటి క్రాస్ స్టిచ్ ఒకటి వేసుకోవాలి సో ఇది మనం ఇలా ఉల్టా స్టిచ్ వేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఇలా క్రాస్ లో రావాలి సో చూసారా ఈ స్టిచ్ ఒకటి మనం క్రాస్ లో రావాలి ఇలా మనం కటింగ్ పెట్టుకుంటే మనకి రివర్స్ లో నీట్ గా వస్తుంది సో చూడండి సో ఇలా మనకి డోరీ అనేది వచ్చేసింది చూడండి ఎండింగ్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఈ క్రాస్ సో ఇది మనకి డోరీ సో సెకండ్ వన్ కూడా సేమ్ అలాగే రెడీ చేసుకోవాలి చూడండి మనకి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టడానికి డోరీస్ అనేది రెడీ అయిపోయాయి టూ నెక్స్ట్ మనం బాడీ పైన నెట్ క్రాస్ లో వేయాలనుకున్నాం కదా సో దాని గురించి చూడండి ఇదొకటి మనం సైడ్ నీట్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇదొకటి సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసి సో ఇలా మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకున్నాం క్రాస్ సో చూడండి మనం బాడీ పైన దీన్ని జస్ట్ ఇలా పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది చూడండి ఇది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ దీనిపైన మనం నెట్ ఇలా మనం ఒక డిజైన్ వేయాలనుకుంటున్నాం సో దానికి సంబంధించి ఇది వేసాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి కదలకుండా ఉండడానికి కోసం అండ్ యాడ్ చేస్తే ఒక లేస్ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇలా మనం 
ఒక స్టిచ్ వేస్తూ అదే స్టిచ్ పై నుంచి మనం ఒక లేస్ వేసుకుంటూ వస్తే చాలా నీట్ గా అండ్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు అయితే ఇది ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ వరకు మనం ఈ లేస్ వేసుకోవాలి ఓకే చూడండి స్టిచ్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో చూడండి మనకి లేస్ వేయడం అయిపోయింది తర్వాత మనం లైనింగ్ ఇలా కరెక్ట్ సైడ్ వేసుకొని ఉల్టా తీయాలండి సో ఇలా కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా సెట్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ నెక్ రౌండ్ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి చూడండి ఇలా మనం నెక్ లైన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి కంప్లీట్ అయ్యాక ఇది కట్ చేసుకోవాలి సో అక్కడక్కడ మనం ఇలా కటింగ్ పెట్టుకోవాలి ముడతలు లేకుండా మనకి నీట్గా వస్తుంది దానికోసం ఈ కటింగ్స్ చూడండి ఇలా ఇలా మనం ఒకటి స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇది మనకి నీట్గా వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం నెక్ రౌండ్ కూడా ఒక లేస్ వేసుకున్నాం ఇలా
ఇది మనం నెక్ ఫినిషింగ్ సో మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఎలా అయ్యాలో చూద్దాం సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సైడ్ తీసేసుకోండి ఇలా వేసుకోవాలి సో నెక్ రౌండ్ ఫస్ట్ నెక్ లైన్ వేసుకోవాలి ఇలా సో చూడండి మనం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా రివర్స్ తీస్తాం కదా తీసిన తర్వాత మనం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఇలా పెట్టుకొని ఈ లైనింగ్ని చూడండి ఇది ఇలా ఉంది కదా సో ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఇలా జాయింట్ వేసుకుంటే మనకి షోల్డర్ అనేది చాలా నీట్గా స్టిచ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ చూడండి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ది కూడా మనం రివర్స్ తీసాక రివర్స్ తీసాక ఇలా ఆపోజిట్లో వేయాలి లైనింగ్ పైనకి వచ్చేలా వేసిన తర్వాత ఈ సైడ్ నెక్ని మనం ఇది లైనింగ్ ఏదైతే ఉందో దీని లైనింగ్ ఫ్రంట్ ఇది మెయిన్ క్లాత్ అండ్ లైనింగ్ వచ్చేసి ఇట్లా వెనుక పెట్టి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి అప్పుడు షోల్డర్ షోల్డర్ అనేది మనకు చాలా నీట్గా వస్తుంది చూడండి ఇలా స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మనం ఇలా రివర్స్ తీస్తే మనకి చూడండి ఇలా నీట్గా చూడండి బ్యాక్ సైడ్ అనేది ఈ క్లాత్ అనేది మనకి ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది పిల్లలకి కూడా ఇది ఏంటంటే ర్యాషెస్ అవ్వకుండా కుచ్చుకోకుండా ఉంటుంది సో షోల్డర్ ఇలా మనకి నీట్గా వస్తుంది మనకి చూడండి టూ సైడ్ షోల్డర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది చూడండి టూ సైడ్స్ అనేది ఓపెన్ లేకుండా మనకి మొత్తం కంప్లీట్ లైనింగ్తో క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం పైనుంచి ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి చుట్టూ అవుట్ లైన్ అనేది వేసుకోవాలి టోటల్ మనం అవుట్ లైన్ వేసుకున్నాం ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్స్ మొత్తం తీసేయాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్కి
చూడండి ఎగ్జాక్ట్ ఇలా హాఫ్ పెట్టుకుని కట్ చేసుకొని ఉక్సపట్టి అండ్ కాజా పట్టి అనేది వేసుకోవాలి ఉక్స్ పట్టి కాజా పట్టి అనేది వేసుకోవాలి సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఉక్స్ పట్టి వస్తుంది ఇటు వచ్చేసి మనకి కాజా పట్టి కాజా పట్టి సేమ్ క్లాత్ తో వేసుకోవాలండి సో ఇందులోనే ప్లెయిన్ ఏదైతే ఉందో దీంతో నేను కాజా పట్టి వేస్తున్నా అది ఎలా అంటే జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ నుంచి ఇలా పెట్టుకొని మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే ఇలా బ్యాక్ నుంచి ఇలా పెట్టుకొని మనం స్టిచ్ వేసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇది కరెక్ట్ గా ఫోల్డ్ చేసి మనం దీని పైనకి ఇలా పెట్టుకోవాలి సో ఇలా ఇక్కడ నుంచి మనం స్టిచ్ స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి కాజా పట్టి మనకి రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఉక్స్ పట్టి ఇది వచ్చేసి మనం పై నుండి కింద పెట్టుకోవాలి ఇంతకుముందు కింద నుంచి పైనకి పెట్టాం కదండి క్లాత్ సో ఇప్పుడు ఇది ఈ మెయిన్ క్లాత్ పైన ఇలా అటాచ్ చేసి మనం స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా వచ్చాక మనం ఒకటి అనిగి ఉండడం కోసం ఒక స్టిచ్ చేద్దాం సో దీన్ని ఇలా బ్యాక్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసి నీట్ గా స్టిచ్ వేసుకో పట్టి రెడీ అయిపోయింది సో చూడండి ఇది కాజా పట్టి ఇది ఉక్స్ పట్టి కదండి సో వీటిని ఇలా ఈక్వల్ గా పెట్టి ఒకటి ఇక్కడ స్టిచ్ వేసుకోవాలి మనం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేసి పెట్టుకున్న డోరీస్ ఉన్నాయి కదండి 
సో మనం బ్యాక్ పార్ట్కి ఫస్ట్ ఏదైతే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా ఇవి డోరీస్ ఉన్నాయి కదా బ్యాక్ సైడ్ కట్టడానికి సాటిన్తో సో ఇవనేది మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా టూ సైడ్స్ మనం కరెక్ట్గా అటాచ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ బాడీ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓన్లీ హ్యాండ్స్ మాత్రం మొత్తం ఫినిషింగ్ అయ్యాక వేసుకోవచ్చు అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఇవి సాటిన్ ఇవి డోరీస్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సెకండ్ సైడ్ కూడా సేమ్ పొజిషన్ డోరీ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం కరెక్ట్ షోల్డర్ పాట్ పట్టుకొని సో మనం బాడీకి ఈ సైడ్ స్టిచెస్ వేసాము చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా మనం పెట్టుకున్న మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మార్కింగ్ వరకు మనం స్టిచ్ చేసుకున్నాము ఓవరాల్గా మనకి బాడీ ఇలా వచ్చేసింది ఇది మనకి బాడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నేను హ్యాండ్స్ వచ్చేసి అంబ్రెల్లా హ్యాండ్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం అని నేను మొత్తం స్టిచ్ వేశాక లాస్ట్కి ఈ హ్యాండ్స్ పెడదామని ఆపాను సో చూడండి ఆ హ్యాండ్స్ కట్టింగ్ ఫ్రాక్కి నేను ఒకటి బో పెడదాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం నేను ఇది ఒక పీస్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి హైట్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ అండి హైట్ నైన్ అండ్ విత్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ సో చూడండి సిక్స్ ఇంచెస్ విత్ నైన్ ఇంచెస్ హైట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం జస్ట్ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఈ టూ కలిపి మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ టూ ఎండ్స్ కలిపి మనం ఈ విత్ హైట్స్ ఏవి ఉన్నాయో ఈ సిక్స్ సిక్స్ ఇంచెస్వి మనం ఒక జాయింట్ వేసుకోవాలి సో చూడండి ఎండ్స్ని మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసి సపరేట్ సపరేట్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి సో ఇలా చిన్నగా ఫోల్డ్ చేసి బూట్ వచ్చేసరికి సరిగా రావట్లేదు సో ఇలా పెట్టుకున్న ఎండ్స్ ని మనం ఇలా మిడిల్లో పెట్టేసుకొని 
చూస్తున్నాను జస్ట్ ఇలా మిడిల్లో ఒక దానిపై ఒకటి జస్ట్ ఇలా పెట్టి మనం ఈ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి జస్ట్ ఇవి దగ్గరికి ఇలా ఫోన్ చేసి టూ ఎండ్స్ ఇలా ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టిన తర్వాత ఇలా స్టిచ్ చేస్తుంది చూడండి ఇలా మనకి వచ్చేసింది బో అనేది ఇలా వచ్చేసింది కంప్లీట్ అయిపోయింది దీనికి మనం ఇది అటాచ్ చేయాలి సో దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని రివర్స్ తీసుకోవాలి దీన్ని ఇలానే ఇది రివర్స్ అండ్ ఇది ఇలానే సేమ్ సైడ్ ఈ స్టిచ్చెస్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఉండాలి ఈ స్టిచ్ దగ్గర సో ఇలా సో ఇలా పెట్టేసుకోవాలి మనం చూడండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇవి మొత్తం కలుపుకుంటూ మనం స్టిచ్ వేయాలి సో దీనికి మనం కాటన్ కూడా సో ఫస్ట్ మనం సాటిన్ ఇది దీనికి ఇలా మనం మెయిన్ ఈ సైడ్ స్టిచ్ దగ్గర దీని యొక్క సైడ్ స్టిచ్ చూడండి ఫేసింగ్ సేమ్ ఉండాలి కరెక్ట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి సో ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనం లైనింగ్ కూడా స్టిచ్ వేసుకోవాలి కాటన్ వచ్చేసి మనం ఇలా లోపలికి పెట్టాలి ఓకే ఇలా చూడండి ఈ స్టిచ్ ఈ స్టిచ్ అండ్ ఇక్కడ ఇలా కాటన్ మిడిల్లో ఇది ఫ్యాబ్రిక్ సో వీటన్నిటిని కలిపి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి 